সাল উনিশশো ভয়েজার ওয়ান স্যাটার্ন বা শনিগ্রহের একদম কাছ থেকে রওনা হয়েছিল ভয়েজার ওয়ান আমাদের শনিগ্রহের তথা এর রিং বা বলয়ের অনেক ছবি দেখিয়েছিল এর সাথে সাথেই পাঠিয়েছিল শনিগ্রহের সব থেকে বড় উপগ্রহের ছবি যার নাম আমরা সবাই জানি টাইটান এমন এক চাঁদ যার কাছে একটা মোটা বায়ুমণ্ডল রয়েছে একটা এমন উপগ্রহ যা প্রথমবার এই বিজ্ঞানীদের মন জয় করে নিয়েছিল আর নাসাকে বাধ্য করেছিল দ্বিতীয়বার সেখানে পাড়ি জমানোর জন্য কিন্তু এটা কোনো সহজ মিশন ছিল না আর এই জন্যই নাসা তথা ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি অর্থাৎ এসা এবং এএসআই মানে ইটালিয়ান স্পেস এজেন্সি একসাথে মিলে শনিগ্রহে যাওয়ার মিশন প্ল্যান করেছিল এটা এমন একটা মিশন হতে যাচ্ছিল যেখানে প্রথমবার আমরা স্যাটার্ন বা শনিগ্রহকে পরিক্রমা করতে যাচ্ছিলাম এই মিশনে আমরা শনিগ্রহকে অনেক কাজ থেকে অবজার্ভ করেছি আর সব থেকে বড় ব্যাপার হলো এই প্রথমবার আমরা সৌরমণ্ডলের অন্য গ্রহের চাঁদে ল্যান্ড করতে যাচ্ছিলাম এর আগেও আমরা অন্য গ্রহের সারফেসে ল্যান্ড করেছি এই জন্য আমাদের কাছে এটা এতটা কঠিন ছিল না কিন্তু এটা আমাদের কাছে অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট যেহেতু প্রথমবার আমরা অন্য কোনো গ্রহ উপগ্রহে অর্থাৎ চাঁদে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি এমন এক চাঁদ যার মধ্যে অনেক কিছু থাকার সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল তো এর মধ্যে কি এমন ছিল যা পৃথিবীর চাঁদের পর জীবন খুঁজে পাওয়ার সব থেকে ভালো এবং বিশ্বস্ত জায়গা বলে অভিহিত হয়ে আছে তাহলে চলুন এবার বেরিয়ে পড়া যাক শনিগ্রহের চাঁদ টাইটানের মজাদার এবং অ্যাডভেঞ্চারাস রোমাঞ্চকর এই সফরে আর প্রস্তুত হয়ে নিন টাইটানের বুকে ল্যান্ড করার জন্য টাইটান যা আকারে মার্কিউরি অর্থাৎ বুধ গ্রহ তথা প্লুটোর থেকেও বড় এবং পৃথিবী তথা শুক্র গ্রহের পর এটাই সৌরমণ্ডলের এমন একটা পিণ্ড যার কাছে একটা সলিড সারফেস তথা মোটা বায়ুমণ্ডল রয়েছে যদি এটি স্যাটার্ন বা শনিগ্রহের অরবিটে না থেকে সরাসরি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করত তাহলে একে আমরা একটি গ্রহই বলতাম কিন্তু যেহেতু এটি একটি উপগ্রহ একটা বিশেষ ধরনের চাঁদ এই জন্য এর একটি বিশেষ নামও রয়েছে প্ল্যানেট লাইক মুন অর্থাৎ গ্রহের মতো চাঁদ জুপিটার বা বৃহস্পতির চাঁদ জ্ঞানিমিডের পর টাইটানই আমাদের সৌরমণ্ডলে দ্বিতীয় সব থেকে বড় উপগ্রহ টাইটান আমাদের পৃথিবীর চাঁদের থেকে ফিফটি পার্সেন্ট বেশি বড় টাইটানের ডায়মিটার পাঁচ কিলোমিটার এবং এটি আমাদের চাঁদের থেকে এইটটি পার্সেন্ট বেশি ম্যাসিভ প্রথমবার টাইটানের ছবি আসার পর নাসার বিজ্ঞানীরা সেখানে যাওয়ার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল এবং ফাইনালি পনেরোই অক্টোবর উনিশশো সালে লঞ্চ করা হলো ক্যাসিনি হুয়েগেন্স স্পেস প্রো ক্যাসিনির সফর অত্যন্ত লম্বা ছিল এটি প্রায় সাত বছরের সুদীর্ঘ যাত্রা সম্পন্ন করে পয়লা জুলাই দু হাজার শনিগ্রহের অরবিটে একদম সুরক্ষিতভাবে পৌঁছে গিয়েছিল স্যাটার্নের অরবিটে এর আগে তিনটি স্পেস ক্রাফ্ট রওনা দিয়েছিল পায়োনিয়ার ইলেভেন ভয়েজার ওয়ান তথা ভয়েজার টু স্পেস প্রো এই জন্য আমাদের কাছে শনিগ্রহের ব্যাপারে অল্প বিস্তর তথ্য আগে থেকেই উপলব্ধ ছিল কিন্তু এই তিনটি মিশনেই আমরা স্যাটার্নকে জাস্ট ফ্লাই বাই করে বেরিয়ে চলে গেছিলাম আর ক্যাসিনি এমন প্রথম মিশন ছিল যেখানে শনিগ্রহকে একেবারে কাজ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছিলাম আমরা ক্যাসিনি দ্বারা পাঠানো ছবিতে আমরা প্রথমবার শনিগ্রহের একদম ডিটেল ছবি দেখতে পেয়েছিলাম এবং প্রথমবার আমরা শনিগ্রহকে এত পারফেক্টলি অবজার্ভ করতে পারছিলাম ক্যাসিনি নিজের এই সাত বছরের সফরে তার সাথে একটি সঙ্গীকে বয়ে নিয়ে গেছিল এক এমন সঙ্গী যে শনিগ্রহের সব থেকে বড় চাঁদ টাইটানে ল্যান্ড করতে যাচ্ছিল আসলে এটা একটা ল্যান্ডার যার নাম ছিল হোয়েগেন্স এই নাম একজন ডাচ ফিজিসিস্ট ক্রিস্টিয়ান হোয়েগেন্স এর নামে রাখা হয়েছিল ক্রিস্টিয়ান হোয়েগেন্সি সাল ষোলশো পঞ্চান্নতে স্যাটার্নের এই চাঁদ টাইটান আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু সেই সময় তিনি জানতেন না যে টাইটানের কাছে আমাদের পৃথিবীর মতোই একটা মোটা বায়ুমণ্ডল রয়েছে এই বায়ুমণ্ডলকে প্রথমবার দেখা গিয়েছিল ভয়েজার মিশনের সময় কিন্তু তখন আমরা ওই মোটা বায়ুমণ্ডলের ভেতরে কি আছে তা দেখতে পাইনি কিন্তু বিজ্ঞানীরা তা জানতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন আসলে টাইটানের সারফেসে কি ছিল তা জানার জন্যই ক্যাসিনি হোয়েগেন্সকে পাঠানো হয়েছিল ক্যাসিনি নাসা দ্বারা বানানো একটি রোবটিক স্পেস প্রোব ছিল এবং এতে লাগানো ল্যান্ডার হোয়েগেন্সকে বানিয়েছিল ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি অর্থাৎ এশা সাল দু হাজার শেষে ক্যাসিনি হোয়েগেন্সে টাইটানের অরবিটে পৌঁছে গিয়েছিল এবং ফাইনালি চব্বিশে ডিসেম্বর দু হাজার ক্যাসিনি থেকে হোয়েগেন্সকে আলাদা করে দেওয়া হলো তারপর হোয়েগেন্স বেরিয়ে পড়ল নিজের মিশনে একই সাথে ক্যাসিনি স্যাটার্ন এবং টাইটানের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি পৃথিবীতে থাকা নাসা এবং এশার বিজ্ঞানীদের পাঠাতে আরম্ভ করল এই ছবিগুলোর সাহায্যে আমরা কেবলমাত্র টাইটানের অস্পষ্ট বায়ুমণ্ডলের আভাস পাচ্ছিলাম মাত্র ক্যাসিনিতে লাগানো রেডার ইনফ্রারেড ক্যামেরার সাহায্যে যখন এই অস্পষ্ট বায়ুমণ্ডলের তলায় দেখার চেষ্টা করা হলো তখন আমরা দেখতে পেলাম গাড়ো এবং হালকা শেডের ছাপ যা একদম সমুদ্র এবং মহাদ্বীপ বা কন্টিনেন্টসের মতো দেখাচ্ছিল যখন ওয়েগেন্স প্রো টাইটানের বায়ুমণ্ডলে দাখিল হলো তখন এটি নিজের মিশ
টাইটানের ঘনত্ব কম হওয়ার জন্য এর গ্রাভিটি অনেক কম যার ফলে এর বায়ুমণ্ডলে অনেক উঁচু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল টাইটানের বায়ুমণ্ডলের সারফেসে প্রায় নশো পঁচাত্তর কিলোমিটার অব্দি ছড়িয়ে ছিল ওয়েগেন্স প্রোবটি টাইটানের অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে প্রায় ছ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড গতিবেগে প্রবেশ করল শুরুর দিকে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার অব্দি অস্পষ্ট ধোঁয়ার মতো বায়ুমণ্ডল দেখা যাচ্ছিল এরপর ওয়েগেন্স এর প্যারাশুট খুললে গতিবেগ ক্রমশ কমে আসতে থাকে এবং যত নিচে নামতে থাকে আরও স্পষ্ট দৃশ্য ধরা পড়তে থাকে ক্যামেরায় এবং আমরা দেখতে পাই ছোট ছোট পর্বত তারপর দেখতে পাওয়া গেল নদীর মতো প্যাটার্ন ঠিক যেমনটা আমরা আমাদের পৃথিবীতে দেখতে পাই এটা খুবই অদ্ভুত ছিল কেননা সূর্য থেকে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত টাইটান যার অ্যাভারেজ টেম্পারেচার মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস সেখানে এরকম লিকুইড রিভার্স এবং ওশিয়ান্স থাকা কি করে সম্ভব টাইটানের অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হয়েছে নাইনটি নাইট্রোজেন ওয়ান মিথেন তথা জিরো হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে অর্থাৎ পৃথিবীর পর দ্বিতীয় টাইটানের কাছেই এমন অদ্ভুত নাইট্রোজেন রিচ মোটা বায়ুমণ্ডল রয়েছে কিন্তু এদিকে বিজ্ঞানীরা ভাবছিলেন অন্য কথা টাইটানের এই লিকুইড নদীগুলিতে আসলে কি রয়েছে কেননা এত ঠান্ডায় জলের লিকুইড ফর্মে থাকা কার্যত অসম্ভব একটি ব্যাপার এই প্রশ্নের জবাব লুকিয়ে ছিল তার বায়ুমণ্ডলে টাইটানের অ্যাটমসফিয়ারে নাইট্রোজেনের পর সব থেকে বেশি মাত্রায় রয়েছে মিথেন ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা দেখেছিলেন মিথেনের মতো হাইড্রোকার্বন কম্পাউন্ডস এত কম তাপমাত্রায় লিকুইড ফর্মে থাকতে পারে অর্থাৎ টাইটানের এই নদীগুলি আদেও জলের নয় বরং লিকুইড মিথেনের আগে হ্যাঁ লিকুইড মিথেন এখনও অব্দি টাইটানে আমাদের দেখা এমন এক জায়গা যা দেখতে আমাদের পৃথিবীর মতো যেখানে পাহাড় আছে নদী আছে সমুদ্র আছে এমনকি মরুভূমিও রয়েছে কিন্তু এত সব থাকার পরও এটি আমাদের পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পুরো পুরি আলাদা একটা দুনিয়া কারণ এগুলির কেমিক্যাল কম্পোজিশন একেবারেই ডিফারেন্ট টাইটানের জমি হাইড্রোকার্বন তথা জলের বরফ দিয়ে তৈরি মানে টাইটানের এই মরুভূমি পাহাড় পর্বত সবই বরফ নির্মিত মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জল সলিড পাথরের মতো এবং মিথেন লিকুইড ওয়াটারের মতো বিহেভ করে যখন ১৪ জানুয়ারি দু হাজার পাঁচে হোয়েগেন্স টাইটানের সারফেসে ল্যান্ড করল তখন এটি কিছু সেকেন্ডের জন্য এই ছবিটি পৃথিবীতে পাঠাচ্ছিল আর আপনি কি জানেন মার্স বা মঙ্গলের পর এটাই সব থেকে দূরের জায়গা যার সারফেসে মানুষের তৈরি কোনো অবজেক্ট সাকসেসফুলি ল্যান্ড করতে পেরেছে এটা গোটা মানব জাতির কাছে একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট টাইটানের এই রহস্যময় অদ্ভুত দুনিয়ায় বৃষ্টি হয় তাও আবার লিকুইড মিথেনের টাইটানের এক এমন দুনিয়া যা নিজেই একটা স্বতন্ত্র জগৎ রচনা করে রেখেছে টাইটানের এই মিথেনের নদী মানব সভ্যতার যাবতীয় ইন্ধন বা জ্বালানির চাহিদা নিমেষে মিটিয়ে ফেলতে পারে নাসার বায়োফিজিসিস্টরা মনে করেন টাইটানের এই মিথেনিক নদীতে অন্য কোনো রকমের জীবন নিশ্চয়ই বিকশিত হচ্ছে যার গঠন আমাদের জানা প্রাণের ডেফিনেশন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আগে হ্যাঁ হতে পারে টাইটানের এই নদীগুলোতে কোনো বিশেষ ধরনের আদিম ব্যাকটেরিয়া জন্মাচ্ছে ওখানে অ্যাটমসফিয়ারে তারা আরামসে বেঁচে থাকতে পারবে কেননা টাইটান এমন একটি জায়গা যেখানে অর্গানিক কম্পাউন্ডস এর ভান্ডার রয়েছে তাই এখানে জীবনের সম্ভাবনা হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন পার্সেন্ট খালি পার্থক্য এটাই এখানে জন্মানো জীব আমাদের কাছে সম্পূর্ণ এলিয়ান হবে একটা আলাদা পরিবেশের প্রজাতি যা আমাদের পৃথিবীর জীবনের থেকে পুরোপুরি ভিন্ন ক্যাসিনির সাহায্যে আমরা টাইটানের নর্থ পোলের অনেকটা অংশের ম্যাপিং করতে সক্ষম হয়েছি ক্যাসিনি টাইটানের থার্মোসফিয়ারে অরবিট করছিল যা সারফেসের আটশো কিলোমিটার থেকে শুরু করে বারোশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ক্যাসিনি টাইটানের সারফেসের প্রায় চার জিবি ডেটা কালেক্ট করে পৃথিবীতে ট্রান্সমিট করছিল কিন্তু টাইটান আমাদের থেকে এতটাই দূরে ছিল যে ক্যাসিনি যা কিছু দেখছিল তা পৃথিবীতে আসতে প্রায় এক ঘন্টা লেগে যাচ্ছিল টাইটানের এই অদ্ভুত দুনিয়া দেখার জন্য আমাদের দীর্ঘ সাত বছরের তপস্যা করতে হয়েছে এবং শেষমেশ এই তপস্যার ফল আমরা হাতে নাতে পেয়েছি কিন্তু এখনো ক্যাসিনির এই যাত্রা পূরণ হয়নি অর্থাৎ শনিগ্রহের ভেতরে দাখিল হওয়া এখনো বাকি এবং এর রহস্যময় রিং বা বলয়ের ব্যাপারে আমাদের জানা জরুরি সেই এপিসোডটি যদি আপনি মিস করে গিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই উপরের আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিন শনিগ্রহের সব থেকে বড় চাঁদ এবং এখানকার অদ্ভুত দুনিয়া ও জীব জগতের জন্য ভিডিওটিতে একটা লাইক তো চাইই চাই যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করার পাশাপাশি আপনার সমস্ত বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করে ফেলুন যাতে তারাও মানব জাতির এই সাফল্য নিজের চোখে উপভোগ করতে পারে আর আপনি যদি সায়েন্স অ্যান্ড ফিকশন বাংলা চ্যানেলে নতুন হাজির হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন তাহলে দেখা হবে বন্ধুরা পরবর্তী মজাদার এবং ইন্টারেস্টিং আরও একটি এপিসোডে ততক্ষণের জন্য গুড বাই দেখতে থাকুন সায়েন্স অ্যান্ড ফিকশন বাংলা ইউটিউব চ্যানেল